Hello guys, uh, my name is uh, Ansuman and I passed out of IIT Delhi in Engineering Physics and uh, in uh, Indian Forest Service 2018 I got All India Rank 11th and in Civil Services Examination 2018 I got All India Rank uh, 356. I got uh, Indian Railway Traffic Service uh, but I finally joined uh, Indian Forest Service uh, in which I got the home cadre and uh, this was my second attempt and uh, for uh, forest services my optionals uh, were uh, physics and forestry and for uh, civil services uh, my optional was uh, physics so in this particular uh, video we will discuss that if you are for civil services or forest services ke liye bhi preparation so starting to the end, when you give an interview, what should your strategy be or what I have followed? If we look at both examinations, then civil services has a total of 2025 marks, ka hota hai, um, having uh, four uh, GS papers of 250 marks each, two optional papers of 250 marks each, one AC of 250 marks and uh, interview of 275 marks. Wohin pe forest services ka jo uh, structure होता है वो होता है 300 marks का general English होता है 300 marks का general knowledge होता है जो roughly synonymous हो गया general studies uh, of uh, civil services paper one two three और 400 marks का एक optional होता है 400 marks का फिर एक different optional होगा second optional और फिर 300 marks का interview होता है तो total 1700 uh, marks का total paper होता है uh, 300 English 300 GK 400 402 optionals and 300 interview तो रफली कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि दोनों की कुछ कॉमन स्ट्रेटजी भी होगी और कुछ हद तक डिफरेंट स्ट्रेटजी भी होगी तो कॉमन स्ट्रेटजी क्या-क्या है डिफरेंट स्ट्रेटजी क्या-क्या है तो इस चीज को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं तो डेफिनेटली आपको फॉरेस्ट सर्विसेज टारगेट करना चाहिए इसका काफी बेनिफिट भी होता है फॉरेस्ट सर्विसेज केवल वो लोग ही दे सकते हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या फिर जिनका ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जूलॉजी बॉटनी फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर में तो अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं तो डेफिनेटली आपको अपीयर होना चाहिए दोनों ही एग्जाम्स में इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अपीयर होते हैं तो फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स का कट ऑफ ही काफी ऊपर जाता है 10 टू 15 मार्क्स मोर देन दैट ऑफ सिविल सर्विसेज तो उस केस में क्या होता है कि आप फॉरेस्ट सर्विसेज निकालने की कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो एटलीस्ट सिविल सर्विसेज का तो हो ही जाएगा तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको ये मिला कि आप एम ही हाई करेंगे तो डेफिनेटली अगर फॉरेस्ट सर्विसेज निकल जाता है तो बहुत बढ़िया नहीं भी निकलता है तो सिविल सर्विसेज का तो कट ऑफ आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा और फिर अगर आप दोनों के इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच जाते हैं और आप फाइनली फॉरेस्ट सर्विसेज क्लियर भी कर लेते हैं तो ये भी हो सकता है कि अगर आपको जो सिविल सर्विसेज में जो आपको सर्विस मिल रही है वो जैसे मेरे को इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू यहां पे मेरे को होम कैडर मिल गया फॉरेस्ट सर्विसेज के थ्रू तो मैं फाइनली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ही ज्वाइन कर रहा हूं तो ये हो सकता है कि अगर आपको कुछ चुनिंदा सर्विस जैसे आईएएस या आईपीएस ना मिले या उसके अलावा कोई और सर्विस मिलती है तो डेफिनेटली आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को प्रेफर करेंगे बसरते उन सर्विसेज के तो उस केस में आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है कि अगर आपकी सिविल सर्विसेज में मनचाही रैंक ना आ पाए तो और अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज क्लियर कर चुके हैं उसके बाद होता है सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू तो डेफिनेटली अगर ये चीज आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बताते हैं कि ऑलरेडी आप फॉरेस्ट सर्विसेज क्वालीफाई कर चुके हैं तो एक ऐसे ही बूस्ट मिलता है और डेफिनेटली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके इंटरव्यू में ऐसे ही पड़ जाएगा जिसके चलते आपको 10 से 15 नंबर ज्यादा भी मिल सकते हैं क्योंकि अगर किसी ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का फाइनल इंटरव्यू भी निकाला है फाइनल एग्जाम क्रैक किया अगर ये चीज अगर सिविल सर्विसेज बोर्ड में पता चलती है जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट या फिर एक पॉजिटिव इंप्रेशन तो डेफिनेटली पड़ेगा तो फॉरेस्ट सर्विसेज के चलते डेफिनेटली आपको सिविल सर्विसेज के प्रोसेस में भी फायदा हो सकता है और वैसे ही सिविल सर्विसेज का अगर जो आपका ऑप्शनल है तो एक ऑप्शनल आपका फॉरेस्ट सर्विसेज में भी वही होगा फॉरेस्ट सर्विसेज में दो ऑप्शनल है सिविल सर्विसेज में एक ही ऑप्शनल है अगर आपका ऑप्शनल एक कॉमन है तो डेफिनेटली आप जो ऑप्शनल प्रिपेयर करेंगे सिविल सर्विसेज के लिए वो डेफिनेटली आपको फायदा देगा फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिटेल में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे फ्रॉम जीएस1 जीएस2 जीएस3 तो नहीं डिस्कस कर सकता हूं तो मैं इस पर्टिकुलर कोविड के टाइम पे मैंने ऑलरेडी यहां पे एक्सटेंशन ले ले रखा था फॉरेस्ट सर्विसेज से तो मैं फ्री ही था तो डेफिनेटली मैंने भी एक YouTube चैनल बस इस बुनियाद पे स्टार्ट किया था कि कुछ वीडियोस बना सकूं अपने स्ट्रेटजी से रिलेटेड ताकि जो लोग इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उनको कुछ हेल्प मिल सके तो अगर आप डिटेल में कुछ स्ट्रेटजी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वो YouTube मेरे YouTube चैनल अंशुवान राजन को सब्सक्राइब करके वीडियोस देख सकते हैं और अगर लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है दोनों सर्विसेज को लेके उसको मैं इस आने वाले टाइम में डिस्कस कर रहा हूं 
तो अगर मैं प्रिपरेशन का फेज डिस्कस करूं तो रफली दो साल तो लग ही जाते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को निकालने के लिए तो जो पहला साल जो आपका होगा वो होगा आपका एग्जामिनेशन से पहले और जो दूसरा साल होगा वो होगा आपका ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जिस समय आप प्रोलिम्स मेंस और इंटरव्यू दे रहे होंगे तो जिस समय आप जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं भले ही आपको सिविल सर्विस भी देना है भले ही आपको फॉरेस्ट सर्विस भी देना है लेकिन आप ध्यान में ये रखोगे कि आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप सिलेबस देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे टॉपर्स की वीडियोस देखोगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन डिमांड क्या करती है क्या करना है क्या नहीं करना है आपकी क्या स्ट्रेंथ है जिसको आपको यूज़ करना है आप कहाँ पे लैक कर रहे हो या वीक हो जहाँ पे आपको वर्क करना है तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी उसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट कल्टिवेट करनी होगी क्योंकि करेंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फिर उसके अलावा आप ऑप्शनल डिसाइड करोगे कि आपको सिविल सर्विसेज के लिए क्या ऑप्शन लेना है और फिर आप फर्दर आप जनरल स्टडीज़ के लिए और फिर ऑप्शनल्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लोगे आप को अगर कोचिंग लेना है तो आप कोचिंग ले सकते हो अगर कोचिंग नहीं भी लेना है तो आप बेसिक बुक्स से स्टार्ट कर सकते हो उसके बाद जब आपने बेसिक बुक्स पढ़ ली जीएस पेपर वन टू थ्री फोर के लिए और साथ में ऑप्शनल के पेपर वन टू के लिए तो आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है उसके बाद आप अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाओगे जी पेपर वन टू थ्री फोर के लिए और ऑप्शनल पेपर वन टू के लिए मैं ये बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि जो आपका सेल्फ मेड नोट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए करेंट अफेयर्स और इवन आंसर राइटिंग कुछ हद तक सेकेंडरी हो सकता है लेकिन अगर सेल्फ मेड नोट्स आपका प्रिपेयर नहीं है तो काफ़ी दिक्कत होगी आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली आंसर राइटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन जो आपके सेल्फ मेड नोट्स होंगे उसकी जगह की भरपाई आप किसी से नहीं कर सकते आंसर राइटिंग से भी नहीं कर सकते क्योंकि कंटेंट फाइनली आपके सेल्फ मेड नोट्स ही आएगा जो आप नोट्स बनाओगे उसको बार बार पढ़ोगे रिवाइज करोगे और कुछ अगर नई चीज़ पढ़ोगे तो उसी में फर्दर वैल्यू एडिशन या अपडेशन करोगे तो आप जी एस पेपर्स वन टू थ्री फोर और ऑप्शनल्स के एक बार आपने कोचिंग कर ली तो कोचिंग सही या फिर आपने जब बेसिक बुक्स पढ़ ली उसके बाद आप अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाओगे और ये नोट्स बनाने का काम जैसे कोचिंग का काम या फिर बेसिक बुक्स पढ़ने का काम उसके बाद सेल्फ मेड नोट्स बनाने का काम ये काम आपके प्रलिम से एक या दो महीने पहले हो जाना चाहिए अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो दो महीने पहले ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरा बोलने का ये मतलब है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्रलिम्स के एंगल से नहीं पढ़ोगे आप मेन्स के एंगल से पढ़ोगे और मेंस का जो जीएस पेपर वन टू थ्री फोर है और ऑप्शनल का पेपर वन टू है इन छः पेपर्स की आपको अगर कोचिंग लेनी है तो कोचिंग ले लिए उसके बाद बेसिक बुक्स पढ़ लिए कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है उसके बाद आप आप अपने नोट्स बनाओगे और ये नोट्स बनाने का काम आपके प्रलिम से दो महीने पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपने नोट्स बना लिया फिर उसके बाद काम रहेगा जो बच्चे का आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का वो आप प्रलिम्स के बाद भी कर सकते हो लेकिन आ, कुछ भी सिलेबस को पढ़ने का स्कोप या फिर अपने नोट्स बनाने का स्कोप वो काम आपको प्रलिम से पहले ही कर लेना है ताकि आपका मेंस का कंप्लीट सिलेबस जनरल स्टडीज का और ऑप्शनल्स का प्रलिम से पहले ही खत्म हो जाए तो ये आपका एक साल रहा जिसमें आप रफली 50 परसेंट डेडिकेट करोगे जनरल स्टडीज को 50 परसेंट डेडिकेट करोगे आप अपने ऑप्शनल को वहाँ पे अगर आपको कोचिंग करना है कोचिंग कर लोगे फिर अपना बेसिक बुक्स की रीडिंग करने के बाद सेल्फ मेड नोट्स बना लोगे उसके बाद ये आपका जो प्रिपरेशन का फेज है यहाँ पर ख़त्म हो गया और उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन जो ईयर आएगा उसके मुताबिक आप प्रिपरेशन करोगे तो सबसे पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा फिर इंटरव्यू होगा आप अगर दोनों एग्जाम दे रहे हो तो पहले आप प्रीलिम्स दोगे फिर तीन या चार महीने के बाद सिविल सर्विसेज का मेंस होगा फिर दो महीने के बाद फॉरेस्ट सर्विसेज का मेन्स होगा फिर उसके बाद एक या दो महीने के बाद फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू होगा फिर एक या दो महीने के बाद आपके सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू होगा फिर फर्दर उसके बाद अगर आपको फिर से रीअपेयर करना होगा तो ये साइकिल फिर कंटिन्यू होगी तो इसका ये भी फायदा होता है कि आप पूरे थ्रू आउट द ईयर आप एक साइकिल में रहते हो आप कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली ग्रो ही कर रहे होते हो तो उसके बाद अब आपको एग्जामिनेशन ईयर में क्या करना है जैसे आप प्रीलिम्स के दो महीना बचा है तो उस समय जो फुल डेडिकेशन होगा वो आपके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए ही होगा और फिर आप टारगेट करोगे कि आपका फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स निकल जाना चाहिए क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज के कट ऑफ लगभग पंद्रह से बीस मार्क्स ऊपर होती है एज कम्पेयर टू द कट ऑफ ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो के पास जो ये डाउट होता है कि अगर उनके मार्क्स 100 आ रहे हैं 110 आ रहे हैं फर्दर उनको इंक्रीज करना है तो फिर क्या करना चाहिए तो डेफिनेटली जो द
वो है आपको रिविजन करना है स्टैटिक पोर्सन का रिविजन काफी अच्छे से करना है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी और इन्वायरमेंट का और उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट देने हैं आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और प्रिलिम्स और इंटरव्यू ये दो ऐसा स्टेज है जहां पर कॉन्फिडेंस का काफी रोल होता है तो अगर आप जितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा और उतना ही ज्यादा चांस होगा कि आप फॉरेस्ट सर्विसेस का भी प्रिलिम्स निकाल सकते हो अगर आपके पास ये डाउट हो रहा है कि अगर आप एंड स्टेज में आ चुके हो आपको फर्दर दस से पंद्रह मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो आप किन एरियाज पे फोकस कर सकते हो तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हो उसको आप बढ़ा सकते हो मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी मैं हंड्रेड में हंड्रेड अटेम्प्ट करता था लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मोस्ट ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी होगी लेकिन हाँ डेफिनेटली फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रॉब्लम्स निकालना है डैट टू विथ जनरल कैटेगरी उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन डैट नीड्स टू बी अटेम्प्टेड इज नाइनटी नाइनटी प्लस तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट करो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और दूसरी चीज जो आप कर सकते हो कि आप जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है यूपीएससी के द्वारा पूछे गए उनको आप डेफिनेटली सॉल्व करोगे लेकिन एक बार आपको इस एटीट्यूड से भी सॉल्व करना है कि अगर आपको ये नहीं पता होता तो भी आप कैसे सही आंसर निकाल सकते थे तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन पे ये काम तो आप नहीं कर सकते हो कि अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली एक लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर आप नौ साल में जो अगर सौ सौ सवाल जो पूछे गए हैं टोटल नाइन हंड्रेड क्वेश्चन होंगे उसमें आप देखोगे कि दो सौ से ढाई सौ सवाल ऐसे थे कि अगर आपको नहीं भी पता होता या आधा अधूरा भी पता होता तो भी आप आंसर निकाल सकते थे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा लेख है वो आर्टिफिशियल है तो उसमें वेरियस ऑप्शन थे कोलेरू लेक था नैनीताल लेक था कोडाई कनल था कोडाई कनल में जो कनल वर्ड है वो कैनाल से है कैनाल आर्टिफिशियल होता है तो इसीलिए कोडाई कनल भी आर्टिफिशियल लेक होगा ये लॉजिकली भी सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको नहीं भी पता हो तो ऐसे लगभग 900 सवाल में 200 से 300 सवाल ऐसे होते हैं जो सॉल्व किए जा सकते हैं विथ स्मार्ट गेस वर्क तो आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार इस एटीट्यूड से सॉल्व करना है कि अगर आपको नहीं पता होता या फिर आपको आधा अधूरा पता होता तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते थे तो उस केस में आपकी स्मार्ट गेस वर्क की स्किल्स डेवलप होगी और वो डेवलप करना काफी इंपॉर्टेंट है जितना पता है उसके अलावा भी आप काफी सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो बेस्ड ऑन योर हाफ नॉलेज एंड हाफ स्मार्ट गेस वर्क उसके अलावा हर किसी को अपना वीक एरिया पता होता है तो आपको वीक एरिया पे वर्क करने की डेफिनेटली जरूरत है और उसके अलावा कुछ कॉमन से एरियाज होते हैं जहाँ पे यूपीएससी हर साल सवाल पूछता है जैसे हिस्ट्री में जेनिज्म बुद्धिज्म भक्ति मूवमेंट ज्योग्राफी में इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में माउंटेन सिस्टम के बारे में पॉलिटी से पंद्रह सोलह सवाल होंगे जो लक्ष्मीकांत के बाहर बिल्कुल भी नहीं होगा उसके अलावा इकोनॉमिक्स में कौन से स्टेप ले जिससे फिजिकल डेफिसिट कम होता है करेंसी किस सिचुएशन में वीक होता है गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन ये तो होना ही होना है ये पर्टिकुलर स्कीम या पॉलिसी किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है दो तीन सवाल तो मिनिस्ट्री के नॉलेज मिनिस्ट्री के नॉलेज के रेस्पेक्ट में भी पूछे जाते हैं उसके अलावा एक दो सवाल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पे होते हैं कि ये रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है उसके अलावा दो तीन सवाल आपके मैप वर्क पे होंगे एक सवाल मिडिल ईस्ट से रिलेटेड होता ही होता है एक सवाल जो प्लेसेस करेंट अफेयर्स में होंगे और वो मैप में किस कंट्री में लोकेटेड है उससे रिलेटेड होता ही होता है तो ये सब ऐसे चौदह से पंद्रह एरियाज है जहां पे हर साल एक ना एक सवाल होता ही होता है तो ये चौदह से पंद्रह एरियाज आपके वीक नहीं होने चाहिए तो आपको ये चौदह से पंद्रह एरियाज लोकेट करने हैं जहां आप स्ट्रॉन्ग हो तो ठीक है जहां पे आपको लग रहा है और वर्क करने की जरूरत है तो आपको वहां वर्क करना होगा क्योंकि अगर तीन से चार एरिया भी इन सब एरियाज में आपका वीक रह गया तो आपके तीन से चार सवाल छूट रहे हैं जो लगभग पांच से दस मार्क्स का फैसला फासला पैदा कर सकता है उसके अलावा जैसे ही आपका प्रिलिम्स हो गया अगर आपकी कट ऑफ आप दोनों के लिए क्लियर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप फिर फर्दर आप मेंस लिख पाओगे सिविल सर्विसेज का भी या फॉरेस्ट सर्विसेज का भी लेकिन जो प्रिलिम्स देने के बाद क्या होता है कि एक महीना लगभग जो एक हफ्ता जो होता है वो आपका ऐसे ही निकल जाता है तो आप उस एक हफ्ता को फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑप्शनल की एक बार बेसिक रीडिंग के लिए आप लगा सकते हो क्योंकि ऐसा होगा कि आप पार्टी करोगे या फिर कुछ ना कुछ आप फ्रेंड के साथ सोशल सर्कल के साथ एक हफ्ता निकल ही जाता है उसके बाद फर्दर कोई पढ़ने के लिए बैठता है रफली ऐसा ही होता है कोई तीन या चार दिन लेगा कोई हफ्ता लेता है कोई ज्यादा भी ले लेता है तो हफ्ता से ज्यादा लेने का कोई मतलब नहीं बनता है लेकिन हाँ आप एक या दो दिन का रेस्ट लीजिए उसके बाद आप बच्चे पांच या छह दिन में क्या कर सकते हैं कि फॉरेस्ट सर्विसेज का जो आप ऑप्शनल है आप अगर एक ऑप्शन आपका कॉमन है सिविल सर्विसेज से तो आपको एक बार फॉरेस्ट्री की बे
प्रिलिम्स के बाद जो नेक्स्ट हफ्ता होता है क्योंकि वो आपका ऐसे ही बर्बाद जा रहा है उससे अच्छा है फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑप्शनल्स की एक बेसिक रीडिंग कर लीजिए क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज में जो आपका जो एसेंस होता है जहां पे कंपटीशन होता है वो होता है आपके ऑप्शनल्स के मार्क्स तो आप एक बार ऑप्शनल्स की बेसिक रीडिंग एक हफ्ता में कर लेंगे जस्ट आफ्टर द प्रिलिम्स तो आपका वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप एज भी आप ले पाएंगे उसके अलावा जैसे ही प्रिलिम्स खत्म हुआ अगर आप वो एक हफ्ते का टाइम अगर यूटिलाइज कर ली उसके बाद आपको सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में डायरेक्टली लग जाना है ऑलरेडी आपने तैयारी कर रखी है और आपके नोट्स तैयार हैं ऑप्शनल्स के लिए भी और जनरल स्टडीज़ के लिए भी उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो रेस्पेक्टिव सेक्शनल टेस्ट होंगे फिर आ, आ, फुल लेंथ टेस्ट होंगे तो आपको रिवाइज करना है टेस्ट देना है रिवाइज करना है टेस्ट देना है यही काम आपको ऑप्शनल्स के लिए भी करना है यही काम आपको जनरल स्टडीज पेपर वन टू थ्री फोर के लिए भी करना है आप ऐसे के लिए क्या कर सकते हैं ऐसे में दो तरह के ऐसे आते हैं एक फिलोसॉफिकल ऐसे जिसको प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रीवियस ईयर में जो एसेज आए हैं डैट आर द बेस्ट टू प्रैक्टिस और उसके अलावा कुछ जीएस रिलेटेड एसेज होते हैं जीएस के टॉपिक्स रिलेटेड तो उसमें जो कुछ कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं उन पर आप ऑलरेडी फॉर्मेट प्रिपेयर करके रख सकते हैं जैसे एग्रीकल्चर फेडरलिज्म हेल्थ एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट टेक्नोलॉजी का मिस या यूज या फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ इशूज पे ऐसे तो ये सब कॉमन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब कॉमन ऐसे हैं जो मैक्सिमम चांस है कि यही आएंगे तो आप इन पे कॉमन फॉर्मेट या फिर एक कुछ ब्लूप्रिंट तैयार करके रख सकते हैं उसके अलावा आप, आपका अगर मन है या फिर टाइम आपको अलाउ कर रहा है तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे से रिलेटेड और जी पेपर टू और पेपर थ्री में आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड अपडेशन करना होगा जो आप ऑलरेडी आप अपना नोट्स बना चुके हैं और जीएस पेपर वन की जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि आप जीएस पेपर वन जो आप मेंस का जो प्रिपेयर करेंगे वो आप प्रिलिम्स के टाइम ही प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि जीएस पेपर वन में मेनली हिस्ट्री है ज्योग्राफी है सोशल इश्यूज भी है लेकिन मेनली हिस्ट्री और ज्योग्राफी है और वो आपको प्रिलिम्स के टाइम में पढ़ना है तो प्रिलिम्स के टाइम जब आप पढ़ रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं तो उस समय आप मेन्स के एंगल से भी कर लीजिए कि आपको जीएस पेपर वन मेन्स में ज्यादा टाइम फिर आफ्टर प्रिलिम्स देना ना पड़े टू थ्री में आपको केवल करंट अफेयर्स का थोड़ा अपडेशन करना होगा नोट्स का और फिर जो स्ट्रैटेजी यही होगी कि आपको रिवाइज करना है टेस्ट देना है रिवाइज करना है टेस्ट देना है फॉर बोथ जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल्स और उसके अलावा जो आपका लास्ट महीना होगा उसमें आप केवल रिवीजन पे ही फोकस करोगे और फिर रिवाइज करने के बाद आप फाइनल एग्जाम अपियर होने के लिए जाओगे उसके बाद फिर फर्दर टाइम आता है फॉरेस्ट सर्विसेज के मेन्स के लिए उसके बाद उसमें जो मेन पर्टिकुलर फोकस एरिया आपका होगा उसमें आप एक वीक का आप रेस्ट ले सकते हो और उसके बाद जो फॉरेस्ट सर्विसेज में जो मेन कोर एरिया है वो आपका है ऑप्शनल वन और ऑप्शनल टू जनरल इंग्लिश का एक पेपर होता है 300 मार्क्स का और जनरल नॉलेज का होता है तो जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज प्रिपेयर करने में आप मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जनरल इंग्लिश में आप अगर तीन से चार दिन भी देते हो डैट इज़ मोर देन इनफ एक हंड्रेड मार्क्स का एक ऐसे होता है उसमें जनरली इन्वामेंटल इशूज पर एक ना एक टॉपिक होता ही है तो आप क्लाइमेट चेंज या फिर पॉल्यूशन ये सब टॉपिक्स प्रिपेयर कर लोगे तो वो एक ऐसे आपका वहीं फंस जाएगा फिर आप पचास पचास नंबर का कॉम्प्रीहेंसन होता है और फिर प्रेसी राइटिंग होता है तो उसमें आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उसके अलावा पच्चीस पच्चीस नंबर का लेटर और रिपोर्ट होता है जिसमें मेन काम जो आपको देखना होता है कि उसका फॉर्मेट क्या है आपको ये पता करना होता है तो उसमें आप सीबीएसई के क्लास टेन बुक्स को रेफर कर सकते हो उसके अलावा पचास नंबर का ग्रामर होता है तो ग्रामर वो एरिया है कि जहां पे आप पढ़ लोगे तो बिना पढ़े आपके पचास में से तीस नंबर आएंगे पढ़ लोगे तो रफली पचास में से पचास सही हो जाएगा तो यहां पर आपको एज मिल जाता है और आप तीन से चार दिन दे दोगे डेट विल बी मोर देन इनफ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप देख लो और फिर जो जो सेक्शन से रिलेटेड सवाल आते हैं जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कन्वर्जन ऑफ नाउन इंटू एडजेक्टिव एडजेक्टिव इंटू उन या फिर कुछ सवाल आइडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड होते हैं तो ये सब एरियाज आप तीन से चार दिन में पढ़ सकते हो और फिर फर्दर रिवाइज कर सकते हो एक या दो सवाल आप प्रीवियस ईयर का अटेम्प्ट भी कर सकते हो उसके अलावा जो नेक्स्ट तीन सौ नंबर का ये इंग्लिश हुआ फिर तीन सौ नंबर का जनरल नॉलेज होता है जिसमें पचास नंबर का हिस्ट्री पचास नंबर का जोग्राफी पचास का पॉलिटी पचास का इकोनॉमी पचास का इन्वायरमेंट और पचास का साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है तो इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लोगे तो आपको ज्यादा आइडिया मिल जाएगा थोड़ा सा अंतर सिविल सर्विसेज के जनरल स्टडीज और फॉरेस्ट सर्विसेज के जनरल स्टडीज में क्या होता है कि सिविल सर्विसेज में जो भी सवाल होता है तो उसमें आपको स्पेस ज्यादा दी होती है आपको थोड़ा लंबा आंसर लिखना होता है लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज में आपको थोड़ा ज्यादा टू द पॉइंट लिखना पड़ता है आंसर्स आपको सिविल सर्विसेज में स्कोप होता है कि आप डायग्राम भी बना
अब हिस्ट्री में कुछ घिसा पीटा सवाल हर साल आता है जैसे धम्मा अशोका की धम्मा पॉलिसी पे मुगल्स के मनसबदारी सिस्टम पे तो ये सब आपको प्रीवियस ईयर से पता चल जाएगा तो ये सब जो कॉमन एरियाज जो रिपीटेटिव एरियाज आते रहते हैं तो उन पे आप प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि एनसी मेडाइबल पे एक अब सवाल आ जाता है जो सिविल सर्विसेज के हिस्ट्री सेक्शन में नहीं आता है फिर जोग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमी रफली आपको उसी एंगल्स पे प्रिपेयर करना है जैसे सिविल सर्विसेज में आता है कुछ अलग आपको नहीं करना है बस आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा और उसके अलावा आप केवल रिवाइज कर सकते हैं दो तीन दिन देंगे तो आपका जीएस जो जीके पेपर है वो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए रिवाइज भी हो जाएगा साइटेक और इन्वायरमेंट ऐसा सेक्शन है जहां पे कुछ ज्यादा फोकस होता है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट में जीएस पेपर थ्री में सिविल सर्विसेज में उतना फोकस नहीं होता है लेकिन यहाँ पे सौ नंबर आपका मतलब पचास नंबर इन्वायरमेंट और पचास नंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल आते हैं थोड़े स्पेसिफिक भी आते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया लग जाएगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक इलेबोरेट बुक तो आप ऐसे भी पढ़ोगे सिविल सर्विसेज के जीएस पेपर थ्री टेक्नोलॉजी के प्रिपरेशन के लिए लेकिन यहाँ पे आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे अगर आप सही से नहीं किए हो तो आप मार्क्स लूज आउट करोगे सिविल सर्विसेज से भले साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जीएस मेंस के लिए जितना फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए हो जाता है सिविल सर्विसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और फिर इन्वायरमेंट के पचास नंबर होते हैं तो इन्वायरमेंट ऐसे ही प्रॉब्लम्स में आप काफी पढ़ चुके होते हैं तो आपको ज्यादा फोकस यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा ऊपर से आप फॉरेस्ट्री ऑप्शनल भी होगा तो वहां पर भी आपकी इतनी ज्यादा नॉलेज बढ़ जाएगी कि अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल आएगा तो उसको आप काफी डेप्थ के साथ आंसर कर पाओगे फिर आपका जो बचता है दो ऑप्शनल तो हो सकता है कि आपका एक ऑप्शनल कॉमन होगा जैसे आपका मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स आपका सिविल सर्विसेज में भी हो गया आपका फॉरेस्ट सर्विसेज में भी हो गया तो आपको बस वो क्या रिवाइज करना है आप दो महीना पूरा का पूरा फॉरेस्ट्री के लिए दे सकते हो अगर आपको एक ऑप्शनल चूज करना है अगर आपका एक ऑप्शन कॉमन है तो दूसरा ऑप्शन आपका फॉरेस्ट्री ही होना चाहिए क्योंकि कम टाइम में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स यही ऑप्शनल देगा उसके अलावा अगर आपका ऑप्शनल कॉमन नहीं अगर आपका आर्ट्स ऑप्शनल रहा जैसे सोशोलॉजी या फिर हिस्ट्री रहा तो उसके इसमें आपका दोनों ऑप्शनल नया होगा तो एक ऑप्शनल आपका फॉरेस्ट्री होगा दूसरा ऑप्शनल लोग बाग या तो जियोलॉजी चूज करते हैं या तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चूज करते हैं तो उस केस में आपका दोनों ऑप्शनल नया है तो आप एक महीना फॉरेस्ट्री के लिए दे सकते हैं और एक महीना आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या फिर जियोलॉजी के लिए दे सकते हैं तो फॉरेस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मणिकंदन एंड प्रभु वो आपको पढ़नी ही है और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जैसे राम प्रकाश की फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे है फिर उसके अलावा चतुर्वेदी फॉरेस्ट मैंसुरेशन पे है फिर उसके अलावा एल एस खन्ना की सेल्विकल्चर पे बुक है तो आप ये सब पढ़ सकते हैं और फिर उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी सवाल आए हैं उनका आप यूपीएससी फॉर्मेट पेपर पे आप उनको आंसर कर सकते हैं अपने नोट्स बना सकते हैं और एंड में आपको रिवाइज करना है यही बेसिक पैटर्न uh, रहेगा जब आप फॉरेस्ट्री ऑप्शनल प्रिपेयर करोगे क्योंकि आप फॉरेस्ट सर्विसेज अटैम्प्ट कर रहे हो तो एक ऑप्शनल आपका जनरली फॉरेस्ट्री रहेगा ही फॉर 99 परसेंट ऑफ द एस्पिरेंट्स तो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड डिटेल्ड स्ट्रैटी मैंने अपने यूट्यूब चैनल uh, पे एक वीडियो में डाल दिया है तो आप वो देख सकते हैं और uh, उसके अलावा इवन अगर डिमांड रहेगी तो मैं क्लियर uh, आई के चैनल पर भी फॉरेस्ट रिलेटेड uh, वीडियो में डाल सकता हूं और उसके अलावा फिर आपका जो नेक्स्ट फेज होता है वो इंटरव्यू का फेज होता है तो सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू में दो इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं एक होता है आपका बायोडेटा और दूसरा होता है करंट अफेयर्स तो ये तो करना ही होता है ऊपर से जो जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंटरनेशनल रिलेशन ये भी आपको जीएस पेपर्स में जो आपको मेन्स में आपने जो पढ़ा तो वो भी रिवाइज करना होता है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है उसके अलावा आपको काफी मॉक्स देने होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए तो ये काम आपको फॉरेस्ट सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए भी करना होगा बस आपको एक एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट सेक्शन आपको काफी डिटेल में प्रिपेयर करना होता है क्योंकि मोस्टली 90 परसेंट चांस है कि आपका इंटरव्यू इन्वायरमेंटल टॉपिक्स पे ही चलने लगे और पहले आपका फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू होगा फिर उसके बाद आपका सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू होगा तो ये मेरी रफली डिटेल्ड स्ट्रैटी थी फॉर बोथ सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज अगर आपको ये वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा और क्लियर आई इसको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मेरी जो स्ट्रैटी थी या जो मैं अपने आइडिया से आप लोगों को हेल्प कर सकता था वो हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी थी सो थैंक यू